కాలం ముందుగే పరిగెడుతుంది కానీ వెనక్కి తిరిగి చూడదు కాలాన్ని వెనక్కి మళ్లించడం అంటే భూ పరిభ్రమణాన్ని వెనక్కి తిప్పినట్టే భూత భవిష్యత్ కాలాల్లో ప్రయాణించడం అసాధ్యం ఈ విషయం మనందరూ తెలిసిందే క్వాంటమ్ కంప్యూటర్ సిద్ధాంతాన్ని అనుసరించి మూడు క్యూబిట్ల ద్వారా సెకండ్లో పదవొందు కాలాన్ని వెనక మళ్లించగలగామని మాస్కో ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫిజిక్స్ అండ్ టెక్నాలజీ శాస్త్రవేత్తలు ప్రకటించారు క్యూబిట్ అంటే క్వాంటమ్ ఇన్ఫర్మేషన్కు సంబంధించిన ఒక ఫండమెంటల్ యూనిట్ దీన్ని ఉపయోగించి సెకండ్లో పదోవంతు కాలాన్ని వెనక్కి తిప్పగలిగామని అన్నారు దీన్ని మరింత అభివృద్ధి చేయగలిగితే కాలాన్ని వెనక్కి మళ్లించడం సాధ్యపడుతుందని శాస్త్రవేత్తలు అభిప్రాయపడ్డారు ఐబిఎం క్వాంటమ్ కంప్యూటర్ అల్గరిథంను ఉపయోగించినట్లు చెప్పారు ఫ్రెండ్స్ ఇదంతా విన్నాక మీకు డౌట్ వచ్చి ఉంటుంది అదేంటంటే క్వాంటమ్ కంప్యూటర్ అంటే ఏంటి అసలు మామూలు కంప్యూటర్కి క్వాంటమ్ కంప్యూటర్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి ఫ్రెండ్స్ ఈ డౌట్ క్లియర్ చేయడం కోసమే నేను వీడియోతో మీ ముందుకు వచ్చాను ఇంకెందుకు ఆలస్యం వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం నా పేరు హనీష్ మీరు చూస్తున్నారు ఫ్రెండ్స్ క్యాజువల్గా క్లాసికల్ లేదా మామూలు కంప్యూటర్లో ఉండే ప్రాసెసర్లో ట్రాన్సిస్టర్స్ అనేవి వాడతారు ఈ ట్రాన్సిస్టర్స్ పని ఏంటంటే డిజిటల్ బిట్స్ని క్రియేట్ చేయడం ఒక డిజిటల్ బిట్ అనేది జీరో లేదా ఒకటి ఈ రెండిట్లో ఏదో ఒక దాన్ని మాత్రమే కలిగి ఉంటుంది అసలు వీటి వల్ల ఉపయోగం ఏంటి అంటే ఇవి ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే డేటాని స్టోర్ చేసుకోవడం కోసం వాడతారు కానీ క్వాంటమ్ కంప్యూటర్కి వచ్చేసరికి ట్రాన్సిస్టర్ కాకుండా ఫండమెంటల్ పార్టికల్స్ లైక్ ఎలక్ట్రాన్స్ ప్రోటాన్స్ ఆటమ్స్తే తయారు చేయబడిన కొన్ని క్యూబిట్స్ని వాడతారు ఈ క్యూబిట్స్ అనేవి ఒకటి లేదా సున్నా లేకపోతే ఒకటి మరియు సున్నా రూపంలో ఉంటాయి అంటే క్యూబిట్లో ఉండే డేటా అనేది మనం చెప్పడం చాలా కష్టం అంటే అది ఒకటి లేదా సున్నా అనేది అర్థం కాదు ఎందుకంటే ఆ డేటా అనేది ఒకటి మరియు సున్నా మధ్య సూపర్ పొజిషన్లో ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ మనం వాటిలో వాడే ప్రిన్సిపల్స్లోకి వెళ్ళిపోతే ఫస్ట్ క్లాసికల్ కంప్యూటర్లో ట్రాన్సాక్షన్స్ అనేవి బిట్స్ని క్రియేట్ చేస్తాయి అసలు బిట్ అంటే ఏంటి బిట్ అంటే ఒక ఎలక్ట్రికల్ ఓల్టేజ్ లేదా కరెంట్ పల్స్ అని అంటారు అంటే ట్రాన్సాక్షన్ అనేది ఆన్ ఆఫ్ అవుతుంది ఆన్ అయినప్పుడు దాని వాల్యూ ఒకటిగా ఆఫ్ అయినప్పుడు దాని వాల్యూ జీరోగా చూపిస్తుంది ఒక ట్రాన్సాక్షన్ అనేది ఒక సెకండ్లో కొన్ని బిలియన్ సార్లు ఆన్ ఆఫ్ అవుతూ ఉంటుంది ఈ విధంగా ఆన్ అనేది ఒక డేటాని ఆఫ్ అనేది మరొక డేటాని రిజంబుల్ చేస్తూ ఉంటుంది ఈ విధంగా మనకు వాటిలో ఉండే డేటా అనేది స్టోర్ అవుతుంది దీన్నే మనం బిట్స్ అంటూ ఉంటాం అండ్ ఈ బిట్స్ వాల్యూ ఒకటి లేదా సున్నా ఉంటూ ఉంటాయి కానీ క్వాంటమ్ కంప్యూటర్స్లోని డేటా అనేది క్యూయూ బిట్స్ అంటే దీన్ని క్యూ బిట్స్ అని పిలుస్తారు ఈ క్యూ బిట్స్ రూపంలో స్టోర్ అవుతుంది అది ఎలాగంటే ఎక్స్ట్రీమ్ కోల్డ్ కండిషన్స్లో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ని యూజ్ చేసి ఎలక్ట్రాన్కి ఒక న్యాచురల్ పొలారిటీని ఇస్తారు అప్పుడు ఈ ఎలక్ట్రాన్ని రెస్టింగ్ చేజ్లోకి తీసుకొచ్చేసి ఆ ఎలక్ట్రాన్ని ఒక ఆర్టిఫిషియల్లీ క్రియేటెడ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లోకి అలైన్మెంట్ చేస్తారు అంటే దాని దారిలోకి తీసుకొస్తారు మీరు ఫోటోలో చూస్తున్నట్టుగా ఎలక్ట్రాన్ యొక్క పొలారిటీ అంటే నార్త్ అనేది పైకుండి సౌత్ అనేది కిందకు ఉంటే దాన్ని రెస్టింగ్ స్టేట్ అంటారు అండ్ ఆ వాల్యూ అనేది జీరో అవుతుంది అలాగే ఎలక్ట్రాన్ యొక్క పొలారిటీ అనేది సౌత్ పైకుండి నార్త్ కిందకు ఉంటే దాన్ని స్పిన్ అప్ అంటారు అండ్ దాని వాల్యూ అనేది ఒకటి అవుతుంది అలాగే ఇది స్పిన్ అప్ స్పిన్ డౌన్ కాకుండా నైంటీ డిగ్రీస్ యాంగిల్ అంటే వీటి రెండింటికి మధ్యలో కూడా ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది దీన్నే సూపర్ పొజిషన్ స్టేట్ అంటారు అంటే ఒక క్వాంటమ్ కంప్యూటర్లో ఉండే క్యూబిట్ అంటే ఒక ఫండమెంటల్ పార్టికల్ అనేది స్పిన్ అప్ స్పిన్ డౌన్ అలాగే సూపర్ పొజిషన్ స్టేట్ ఇలాంటి మూడు స్టేట్ని చూపిస్తుంది క్వాంటమ్ కంప్యూటర్ గురించి ఇంకొంచెం డెప్త్గా వెళ్లే ముందు దాని యొక్క హిస్టరీ గురించి కూడా తెలుసుకుందాం ఇందులో మనం ఫస్ట్ క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ అంటే ఏంటో తెలుసుకోవాలి ఫస్ట్ క్వాంటమ్ మెకానికల్ ఫినామినా ఇది రెండుగా డివైడ్ అవుతుంది అందులో మొదటిది క్వాంటమ్ సూపర్ పొజిషన్ రెండవది క్వాంటమ్ ఎంటాంగిల్మెంట్ ఈ రెండింటిని బేసిక్గా చేసుకొని కంప్యూటర్ అనేది క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తే దాన్ని క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ అని అంటారు సింపుల్గా చెప్పాలంటే క్వాంటమ్ ఫినామినస్ని యూజ్ చేసుకొని కంప్యూటర్ అనేది క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తుంటే దాన్ని మనం క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ అని అంటాం క్వాంటమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సైన్స్ ఇందులో మనకు రెండు డిఫరెంట్ ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటాయి అదేంటంటే మొదటిది క్వాంటమ్ క్రిప్టోగ్రఫీ సెకండ్ది క్వాంటమ్ కమ్యూనికేషన్స్ ఈ క్వాంటమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సైన్స్లోనే ఒక సబ్ పార్ట్ అదే మనకు క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ ఫ్రెండ్స్ పంతొమ్మిది వందల ఎనభైలో రిచర్డ్ ఫేమెన్ అండ్ యూరీ మేనిన్ అనే ఇద్దరు సైంటిస్టులు క్వాం
పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగులో పీటర్ షార్ అనే ఒక వ్యక్తి ప్రపంచాన్ని తన యొక్క కొత్త ఆవిష్కరణతో స్తంభింపజేశాడు అదేంటంటే అతడు ఒక ఆల్గ్రథంని డెవలప్ చేశాడు ఆల్గ్రథం అనేది ఒక పెద్ద కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ మొత్తాన్ని హైలీ సెక్యూర్గా ఉంచగలదు అది నథింగ్ బట్ ఒక క్వాంటమ్ కంప్యూటర్ యొక్క ఆల్గ్రథం మనం ఈ క్వాంటమ్ కంప్యూటర్ని డెవలప్ చేయాలంటే రెండు పద్ధతులు ఉన్నాయి అందులో మొదటిది అనలాగ్ పద్ధతి రెండవది డిజిటల్ పద్ధతి మొదటిగా మనం అనలాగ్ పద్ధతిని చూసుకున్నట్లయితే అందులో మనకు మొత్తం మూడు డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ని అప్రోచ్ అవ్వాల్సి వస్తుంది అందులో మొదటిది క్వాంటమ్ సిమ్యులేషన్ సెకండ్ వన్ క్వాంటమ్ అనియలింగ్ థర్డ్ వన్ అడియాబెటిక్ క్వాంటమ్ కంప్యూటేషన్ అదే డిజిటల్ మార్గంలో వెళ్ళినట్లయితే క్వాంటమ్ లాజికల్ గేట్స్ని మనం కంప్యూటేషన్లో వాడాల్సి వస్తుంది అంటే కంప్యూటర్ అనేది క్యాల్కులేషన్ చేసినప్పుడు క్వాంటమ్ యొక్క లాజిక్ గేట్స్ని యూజ్ చేయాల్సి వస్తుంది కానీ మనం డిజిటల్ మెథడ్ లేదా అనలాగ్ మెథడ్ ఈ రెండిట్లో ఏ మెథడ్ని ఎంచుకున్నా సరే ఆఖరికి క్యూ బిట్స్ని వాడడం తప్పనిసరి ఫ్రెండ్స్ నాకు అర్థమైంది మీరు ఈ క్వాంటమ్ ఫండమెంటల్ ఫిజిక్స్ గురించి తెలుసుకుంటుంటే చాలా బోరింగ్గా ఉంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ మనం ఇంకా నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్లోకి వెళ్ళిపోదాం ఇందులో కొంచెం డెప్త్గా తెలుసుకుందాం మనం ఇంతకు ముందు చెప్పుకున్నట్లుగానే క్లాసికల్ కంప్యూటర్లో ట్రాన్సిస్టర్స్ వాడతారు ఈ ట్రాన్సిస్టర్స్ దేనికంటే ఇవి మనకు డేటాని ఎన్కోడ్ చేయడానికి వాడతారు అంటే ఇవి డేటాని ఎలా ఎన్కోడ్ చేస్తాయంటే ఒక బిట్ రూపంలో ఒక బిట్ అంటే ఒక జీరో కానీ ఒకటి కానీ రిజంబుల్ చేస్తుంది అంటే మనం ఒక మ్యూజిక్ ఫైల్ కానీ ఒక ఫోటో కానీ లేదా ఒక సమ్ డేటాని చూపించినప్పుడు అది ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఒక కొన్ని బిట్ల రూపంలో అంటే జీరో లేదా ఒకటి ఈ రూపంలో మనకు ఒక క్లాసికల్ కంప్యూటర్ అనేది డేటాని స్టోర్ చేసుకుంటుంది మీకు ఇక్కడ ఒక డౌట్ వస్తుంది అసలు ట్రాన్సిస్టర్ అనేది బిట్స్ని ఎలా క్రియేట్ చేస్తుంది అలాగే ఆ బిట్స్లో జీరో అండ్ వన్ వాల్యూస్ ఎట్లా వస్తాయి అంటే ఏం లేదు ఫ్రెండ్స్ ట్రాన్సిస్టర్ అనేది ఒక స్విచ్ లాంటిది ఇది ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లో అని రెసిస్ట్ చేస్తుంది అంటే ఆపుతుంది ఇది ఆన్ అండ్ ఆఫ్ ఓన్లీ ఈ రెండు ఫంక్షన్స్ మాత్రమే చేస్తుంది ఇది ఆన్ అయినప్పుడు దాని వాల్యూ ఒకటి అనుకోవాలి అది ఆఫ్ అయినప్పుడు దాని వాల్యూ మనం జీరో అని అనుకోవాలి అంతే ఫ్రెండ్స్ బట్ మనం క్వాంటమ్ కంప్యూటర్కి వెళ్తే అక్కడ క్యూబిట్స్ ఉంటాయి అంటే మనం మామూలు కంప్యూటర్లో ఉండే బిట్ స్పేస్లో ఇక్కడ క్యూబిట్స్ వాడతాం అసలు క్యూబిట్ అంటే ఏంటి అంటే క్యూబిట్ అనేది ఒక ఫండమెంటల్ పార్టికల్స్తో తయారీ ఉంటుంది లైక్ ఎలక్ట్రాన్ ప్రోటాన్ ఆటమ్ ఇలాంటి ఒక ఫండమెంటల్ పార్టికల్స్ని బేస్ చేసుకొని అంటే వాటి యొక్క క్వాంటమ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ని బేస్ చేసుకొని వాటిని యూజ్ చేసుకొని మనం ఈ క్యూబిట్స్ అనేవి తయారు చేస్తుంటాం సేమ్ ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్లుగానే ఈ క్వాంటమ్ క్యూబిట్స్ అనేవి వన్ జీరో లేదా వన్ జీరో యొక్క కలిగిలో ఉండే ఒక సూపర్ పోజిషన్ స్టేట్ని ఎగ్జిస్ట్ చేస్తాయి అంటే ఇవి వాటి యొక్క క్వాంటమ్ స్టేట్స్ని బట్టి మారుతూ ఉంటాయి కానీ ఒక మామూలు కంప్యూటర్కి వచ్చేపాటికి ఎప్పుడు ఇది ఓన్లీ టూ స్టేట్స్ని ఎగ్జిబిట్ చేస్తుంది అది జీరో లేదా ఒకటి అంటే పైన చెప్పిన అన్ని స్టేట్స్లో ఏదో ఒక స్టేట్ మాత్రమే ఎగ్జిబిట్ చేస్తుంది దీనివల్ల మనకు డేటా యొక్క సెక్యూరిటీ పెరుగుతుంది అంటే అందులో ఉన్నది జీరోనా ఒకట అనేది మనం ఒక మామూలు కంప్యూటర్లో కనిపెట్టవచ్చు కాకపోతే ఒక క్వాంటమ్ కంప్యూటర్కి వెళ్ళేసరికి ఇది చాలా కష్టమవుతుంది ఎందుకంటే అక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ క్యూబిట్స్ అనేవి పెరిగే కొద్దికి వాటి యొక్క అంటే మనం కనుగొనే ప్రాబిలిటీ అనేది తగ్గుతూ ఉంటుంది అంతేకాకుండా ఈ క్వాంటమ్ బిట్స్ అనే వాటిని ఒకదానితో ఒకటి ఇంట్రాక్ట్ అయ్యే విధంగా డిజైన్ చేశారు దానివల్ల మనం కొన్ని క్యాల్కులేషన్స్ని ఈజీగా చేయొచ్చు అంటే వాటి మధ్యన ఇంటర్ రిలేషన్స్ అండ్ ఇంటర్ కనెక్షన్స్ అనేవి ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల మనకు కంప్యూటేషన్స్ అనేవి చాలా ఈజీగా పాసిబుల్ అవుతాయి ఫ్రెండ్స్ ఇంకా మీకు సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఒక క్లాసికల్ కంప్యూటర్లో ఉండే ఒక మామూలు బిట్ని మనం ఓపెన్ చేసినప్పుడు అందులో జీరో అండ్ వన్ ఈ రెండింటిలో ఏదో ఒకటి ఉంటుంది అంటే మనం సపోజ్ ఏదో ఒక ఆన్సర్ని గెస్ చేస్తే అది రైట్ అవడానికి ఓన్లీ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ప్రాబిలిటీ మాత్రమే ఉంటుంది బట్ మనం ఒక క్వాంటమ్ బిట్లోకి వెళ్తే అంటే ఒక క్యూబిట్లోకి వెళ్తే మనం చెప్పిన ఆన్సర్ అనేది రైట్ అవడానికి ఓన్లీ త్రీ పర్సెంట్ మాత్రమే ఛాన్స్ ఉంటుంది అది కూడా కొన్ని ఎర్రర్స్ వల్ల జరుగుతుంది కాకపోతే దాన్ని ఇంకా మనం బెటర్మెంట్ చేస్తే ఫ్యూచర్లో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనం చెప్పే ఆన్సర్ రాంగ్ అవడానికి అంటే సెక్యూరిటీ పర్పజెస్గా ఇది చాలా యూజ్ అవుతుంది మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు దీని అర్థం ఏంటంటే ఫ్రెండ్ మనం అందులో ఉండే వాల్యూని గెస్ చేయడం చాలా కష్టం అంటే మనం హ్యాకర్స్ అనేవాళ్ళు సింపుల్గా ఒక మామూలు క్లాసికల్ కంప్యూటర్లో ఉండే జీరో లేదా ఒక వాల్యూని సింపుల్గా కాపీ చేసి పేస్ట్ చేయడానికి అంత కష్టం ఎందుకంటే ఒక క్యూబిట్లో మనం రైట్ చెప్పే ఆన్సర్స్ ప్రాబిలిటీని చాలా తక్కువగా ఉంటుంది సో ఈ క్యూబిట్స్ అనేవి చాలా సెక్యూర్గా ఉంటాయి ఎందుకంటే వాటి య
quantum computer yokka applications in future ante manam quantum computer ni future lo ela vaadabodutunnam ane dani meda inko three point cheptanu adi entante modati quantum uncertainty principle ni vaadi manam oka private keys ni ante oka encrypted messages ante nothing but oka data ni store cheskochu alage ee data ni oka place nunchi inko place ki safe ga mallinchavachu deeni valla manam hackers nunchi elanti problems face cheyalasi avasaram ledhu endukante hackers ane vallu ఈ యొక్క కీని ఓపెన్ చేయాలంటే క్వాంటమ్ అన్సర్టినిటీస్ అంటే క్వాంటమ్ యొక్క లాస్ని బ్రేక్ చేయాల్సి వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ మనకు మొత్తం గ్లోబల్గా పదిహేడు బిలియన్ డివైజెస్ అనేవి కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి అంటే వీటి మధ్య చాలా డేటా అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అవుతూ ఉంటుంది ఈ డేటాకి చాలా వరకు సెక్యూరిటీ ఉండదు కాబట్టి ఫ్యూచర్లో మనం క్వాంటమ్ బిట్స్ని వాడి ఈ డేటా యొక్క సెక్యూరిటీని పెంచాల్సి వస్తుంది కాబట్టి ఫ్యూచర్లో క్వాంటమ్ బిట్స్కు చాలా స్కోప్ ఉంది ఫ్రెండ్స్ సెకండ్ అప్లికేషన్ వచ్చేసి మెడిసిన్ ఇండస్ట్రీ ఈరోజు మనకు మెడిసిన్ ఇండస్ట్రీలో చూసుకున్నట్లయితే డ్రగ్ డెవలప్మెంట్లో కంప్యూటర్ యొక్క సహాయం చాలా అవసరం డ్రగ్ డెవలప్మెంట్ కోసం డిజైనింగ్ అండ్ అనాలిసిస్ చేయడం అనేది ఇప్పుడున్న కంప్యూటర్లకు ఒక పెద్ద చిక్కు డ్రగ్స్లో ఉండే ప్రతి ఒక్క మాలిక్యూల్ యొక్క క్వాంటమ్ ప్రాపర్టీని డిస్క్రైబ్ చేయడం అలాగే క్యాలిక్యులేట్ చేయడం అనేది ఒక సూపర్ ఫాస్ట్ కంప్యూటర్ కూడా సాధ్యం కానీ పని బట్ ఒక క్వాంటమ్ కంప్యూటర్కు ఇది చాలా ఈజీ పని ఎందుకంటే ఈ క్వాంటమ్ కంప్యూటర్ అనేది ఆ యొక్క సేమ్ క్వాంటమ్ ప్రాపర్టీస్ మధ్య వర్క్ అవుతుంది కాబట్టి సో క్వాంటమ్ కంప్యూటర్ యొక్క ప్రిన్సిపల్స్ అనేవి ఈ క్వాంటమ్ ప్రాపర్టీస్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటాయి కాబట్టి ఈ క్వాంటమ్ మాలిక్యూల్స్ అనేవి మన డ్రగ్ ఉన్న మాలిక్యూల్స్తో ఈజీగా ఇంట్రాక్ట్ అయ్యి కావాల్సిన మోసదులో అమౌంట్ని యాడ్ చేయడం అనాలిసిస్ చేయడం అండ్ డిస్క్రిప్ చేయడం చాలా ఈజీగా చేస్తాయి ఇంకా థర్డ్ అప్లికేషన్ వచ్చేసి టెలిపోర్టేషన్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్ మ్యాటర్ అంటే ఒక మ్యాటర్ని కానీ ఒక లేదా ఒక ఆబ్జెక్ట్ని కానీ ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్కి ఎటువంటి ఫిజికల్ కాంటాక్ట్ లేకుండా ట్రాన్స్ఫర్ చేయొచ్చు టెలిపోర్టేషన్లో మనం మెయిన్గా ఫోర్ డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ మీద బేస్ అయి ఉంటుంది అదేంటంటే క్వాంటమ్ ఎంటాంగ్లిమెంట్ క్వాంటమ్ సూపర్ పొజిషన్ అలాగే స్పేస్ అండ్ టైమ్ ఈ యొక్క ఫోర్ కాన్సెప్ట్ మీద ఇది మనకు వర్క్ అవుతుంది అంటే ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్కి ఏదైనా ఒక వస్తువుని ఇనీషియల్గా డీమెటలైజ్ చేసి దాన్ని ఎనర్జీగా కన్వర్ట్ చేసి ఇంకో ప్లేస్కి అంటే క్వాంటమ్ ఎంటాంగ్లిమెంట్ ద్వారా అక్కడ సేమ్ పొజిషన్లో రీమెటలైజ్ చేసి అంటే ఆ ఎనర్జీని రీమెటలైజ్ చేసి మళ్ళీ మనకు కావాల్సిన డిజైర్డ్ ఆబ్జెక్ట్గా మార్చుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ మనకి టెలిపోర్టేషన్ అది ఒక చాలా కొత్త కాన్సెప్ట్ కాబట్టి మనకు ఇది అవ్వడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది కాకపోతే ఈ యొక్క క్యూబిట్స్ అండ్ క్వాంటమ్ థీరీస్ వల్ల ఈ టెలిపోర్టేషన్ కూడా మన ఫ్యూచర్లో సాధించవచ్చు అని శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్నారు ఫ్రెండ్స్ మీకు క్వాంటమ్ కంప్యూటర్ గురించి పూర్తి ఇన్ఫర్మేషన్ అందించాలని అనుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను నచ్చితే కానీ మా వీడియోని లైక్ చేసి అలాగే షేర్ చేయండి దాంతోపాటు మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి దాని పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకన్ కూడా ప్రెస్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ